。自从妈妈出事以来，楚原哥哥就变成了我最重要的精神支柱。在安阳，他们都叫我月光女神。可是，在我心里，他才是我的月光。他每一次皱眉，每一次微笑，都深深的印在我的心里。在他面前，我变得那么卑微，却也那么勇敢。你就像是我的妹妹，我也像哥哥一样，永远的宠着她，看她放肆的笑，放肆的撒娇。但我现在才知道，他想要的不只是这些。楚云哥哥，我们从小一起长大，我认识了你多久，就喜欢了你多久，我的心里全部都是你。皮球缝，有意思。元武道对身体各方面的要求都很高，有先天优势的选手大都是身材修长匀称的。以他的体型，太异类了。一般人看到他都觉得他不适合元武道，可是以他的敏捷程度和他的弹跳力，都已经是出类拔萃了。林凤，帮我留意一下他的比赛时间。啊，没问题。七百草，好像没有什么名气啊。七百草，就是上一次比赛你看到那个系白腰带的女孩，后来赢得比赛那个。你好像很关注她呀。哼，不是我关注她，像她这样的人，没过多久你也会关注她的。他以前是全盛道馆的，是。那他以前的师傅是谁啊？呃，徐向南。怎么了？沈教练很早就离开安阳了，难道你也认识徐向南？这三个字根本就是安阳的耻辱，所有人都知道。对了，他怎么还敢收徒弟？他不是背叛？永远不许碰元武道了吗？如果要是换做别人呢，可能早就抛弃这个师傅了。可是七百草没有，跟着曲向南吃了很多的苦，也没有怎么好好训练。你上次看到他的时候，还是他第一次参加比赛。哼，跟着这种人能好到哪里去啊？元武道不适合傻瓜，你如果认识他，就劝他早点离开比较好。沈教练一向都是很理性的人，怎么一提到曲师傅，好像私人情绪很重视？我要找的重点对象找到了，谢谢你的咖啡。七百草。总之，那个林凤真的很强很强。如果这回抽签儿，我们撞大运抽到一个弱一点的队，我们就有可能进四强。那如果在半决赛的时候再遇到弱一点的队，我们就有可能进入决赛。如果监视和贤武之间提前相遇，杀得你死我活，两败俱伤，结果阴沟里翻船，谁也没能进入决赛。而恰好我们在决赛的时候又遇到弱一点的队，嘿，那么今年的冠军就是我们的啦！哎呀，你们看。塔罗牌上显示，我们这一次运气简直就圣杯，什么意思啊？是很好
，这下真的可能会像你说的那样，我们进决赛的概率会很大很大。是正位还是到位啊？这个还有讲究？那当然。哎呀，女生啊，头发长见识短。这到位的意思呢，就是原本好的可能会变成坏的。那福字还能倒着写呢，福到福到福到福到。小杨。你怎么可以跟师兄这么说话呢？啊，小莹莹，虽然你看过我们师兄梦游穿衣服的样子，但是你也不能这么没有分寸的。闭嘴！若白师兄，若白师兄回来了。师兄，若白师兄，若白师兄，出事结果怎么样啊？伟大的若白师兄，快说快说，千万别卖关子，到底什么情况呀、啊？长老有序，先看。好，你不爱要我尊老，行了吧？哎呀，哦，坚石。这两个字要看多久？看够了，赶紧练功去。哎，若白师兄，那个，那然后呢？我的意思就是，万一假设我们走了狗屎运，真的赢了的话，那我们会和哪个道馆对上啊？不出意外的话，是贤武。什么？贤武？<笑>我们走了什么霉运啊？为什么要灭我？杨瑞，把你手伸出来！什么臭手？抽什么大老板呀？抽什么大老板？若白，白惨了，他不是和你一块去的吗？你跟他说林峰的事了吗？他不需要知道。你真的不打算告诉他？说了也没用，等他去比赛，自然就知道。有人偷窥你、啊。起来，起来，起来，起来，起来！可以啊，范小云，上次呢还只是偷窥，这回就直接非礼了。你小点声，不要影响百草他们练功。这么说，你刚才是在干什么？你说我白师兄都没有告诉百草林凤到底有多厉害，肯定是怕打击到他的自信。哎呀，连师兄都觉得百草没有希望了，怎么办呀？我好想帮我的姐妹啊！我好希望到时候是我替她挨打。嗯。哎，好了好了，没事的啦。就算白草打不过林凤，这不还有我和若白吗？今天让我们松柏一定可以打进决赛的。<笑>就你，就靠你，你这个卧佛，今年最大的笑话。你
你瞧不起我是不是？我跟你说啊，就算你们明天拉拉队不去，我也一样难过。嗯，有了，跟我去我房间。真的假的？闺房都让我进，这么主动？哦哦，那就去你房间。啊，别乱想，我就是看上了你青春的肉体。行啦，去了你就知道了。走。哒啦哒哒啦啦哒哒哒哒啦哒可以做这些东西，你赶紧擦擦你那嘴巴，小心中毒了。我已经给了你旋风少女的游戏通关秘诀了，你也答应了要好好帮我做的。你看看你啊，哪有一点师兄的样子？你嫌弃我啊？啊，行行行，一杆高维吗？哎，哎，这大晚上的，我能找到别人，我就不找你了。哎呀，你快点起来嘛！呀，起来。哎，起来了！啊，哎，怎么就这么顺？好了好了，我都跟你说了，做好这些，到时候我们的加油手势就是全场最酷炫的了，我们就能好好给百草加油了。范小明，你要不要那么拼啊？点东西嘛，来来来，坐坐坐坐，哎，不就几个手势嘛，做点事儿，来来来，贪睡贪吃又贪喝。前辈，真的有那么可怕吗？听说大家都叫他皮球凤。对手不重要，重要的是你要清楚自己的优势。来，上！一峰师兄。昨晚没休息好吗
导致坠的。在这比赛关头又来告白了吧？他肯定是来捣乱的。卡在比赛之前，就是想扰乱我们松柏。不行，我不能让他接近百草。哎呀呀呀呀！冷静冷静。大家都加油啊！你也加油。我相信你一定可以的。不客气，再见。比赛前喝热的。嗯。好了，上去这你就不知道了吧，杨妹妹，她可是咱们暗阳除了婷一之外最厉害的女选手。哎，你可别看她胖了，她可是胖子中的战斗机。这一年不见，林峰的体态更加惊人。小姐，一脸人畜无害的样子，林峰前辈真有那么厉害吗？对呀、啊。一直没听说过他，一直没见过本人，可是看着像个开心果呀。那是因为他还没有进入比赛模式。一会儿才让你们看看什么叫王者霸气。他还挺不容易的，以前一心想练圆舞道，所有的道馆都拒绝了他，原因是太胖了，让他减肥。可是他得的是遗传性家族肥胖，一家十几口人，个个体型惊人，根本减不下来。后来，坚实道馆的馆长看他对圆舞道如此的痴迷，就咬牙收留了他。经过他的刻苦训练，他居然练成了将肥胖转化成弹跳的惊人技能，以至于他在暗阳的女子选手中已经打败了天下的对手。哼，皮球指的不是他的体型，而是指他像皮球一样惊人的弹跳力。没错。百草，百草。你不会被吓傻了吧？要知道，以前有很多选手，直接见到林峰就不敢出腿了。你要小心啊
好像透不过气，为什么我的手和脚都好像被绑住？大嫂，这是怎么了？身体这么僵硬，跟没睡醒一样。凌空经验老道，百草的经验毕竟太少了。这高手就是高手，先是用气势震撼住百草，再用霸气颠簸打乱百草的节奏。这节奏就是比赛时的呼吸，这呼吸动乱了，怎么打呀？果然啊，白想这种菜鸟，还是敌不灵风。看看再说。七百草虽然开始练元武道不久，可他是那种能给人带来惊喜的选手。哼，曲向南的弟子能有什么惊喜白草已经被压制了，如果再不反击，就危险了。停！一、二、三、四，白草，五、六、七、八。第一局比赛结束。小姑娘，你还是回去再练练，明年再来吧。白草，怎么样啊？去倒盆热水了。若白师兄，你不会又要往他头上浇吧？要不我打盆凉的，这样不会毁人。让你休去，啰嗦什么？哦。真舒服啊。陆白师兄，一见到高手，就吓得像只鹌鹑，整个人都懵了。就这点心理素质，你不如早点退出元武道。陆白师兄，对不起，我也不知道我自己是怎么了。擦一下，把脑袋擦清醒一点。第二局要开始了，准备上场。可是他的气场好像很强大，我觉得整个人都好像被他包围住了一样。气场再强大，横踢还是横踢，双飞踢还是双飞踢，横踢还是横踢，双飞踢还是双飞踢。我知道了，若白师兄。不管他的气场有多强大，弹跳力有多强，他在出腿的那一瞬
跟其他人在本质上是没有区别的。知道就好，去吧。脚也让林峰大吃一惊、啊，只有一次得分，比分悬殊还很大呢。林峰如果那么容易被打垮，也不会有今天的成绩貔貅峰，貔貅峰，这貔貅世界就是他惊人弹堂里，还有他自带脂肪盔甲。什么盔甲？哎呀，这踢中了就该得分吗？林凤的一大特点就是他可以依靠自身的脂肪，将对手踢在他身上的力量转化成自己的力量，再反弹给对手，就像踢在貔貅上一样。所以，白草是每一腿踢在他身上，对他不但无损，反而有益。哦，我懂了。防护服里边装了自动积分器。如果以足够的力度踢中积分器的位置，就能自动积分；如果力度不够的话，就算踢到了也不能积分。看来这一年来，林峰的功力还长进了不少，白草危险了。